Wir haben Europa in äh, Potsdam versammelt. Wir wollen jetzt etwas hören über die unterschiedlichen Herausforderungen, äh, vor denen die Medienlandschaft in Europa steht. Denn äh, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, fällt auf, äh, man kann über die Situation in Deutschland reden. Äh, sobald wir aber in unsere europäischen Nachbarländer gucken, stellen wir äh, teils auch ein bisschen mit Erschrecken fest, wie sehr unterschiedlich doch die Situation ist. Und äh, ich darf kurz die Beteiligten hier oben vorstellen. Nora Dirschegi Horvat aus äh, Ungarn. Ich weiß gar nicht, Budapest, woanders. Sie vertritt die Zeitung Merse.hu und wird dazu auch heute Nachmittag noch erzählen. Herzlich willkommen. Ähm, Agata Szezniak aus Warschau. Sie vertritt die Zeitung Oko Press. Beides äh, naheliegenderweise digitale Formate. <lacht> ähm, ich darf begrüßen Pierre Aski. Er ist, äh, hat zwei Hüte auf heute. Er äh, hat die Zeitung Rue 89 in Strasbourg mit äh, gegründet oder betreibt sie mit. Er ist aber auch äh, Sprecher für Reporter ohne Grenzen Frankreich. Herzlich willkommen. Und. Äh, Herzlich willkommen, Tabea Rösner. Sie ist in der Bundestagsfraktion für Bündnis 90 Die Grünen, mehrjährig zuständig gewesen für Medienpolitik. Jetzt ist ihr Titel Netzpolitik, hängt eh alles eng zusammen. Und unter anderem hat sie sich sehr gekümmert um das Zustandekommen einer öffentlichen Erklärung. Zehn Thesen zur Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks wo es ihr auch mit anderen zusammengelungen ist, eine bunte Gruppe von Menschen zusammenzubringen, die äh, darüber diskutiert haben, was die Öffentlich-Rechtlichen in Deutschland äh, brauchen und wie sie verteidigt und weiterentwickelt werden sollen. Herzlich willkommen. Wenn ich jetzt hier sitze, sehe ich euch nicht mehr, aber wenn ich stehe, ist auch blöd. Tabea, ich würde gerne dir zuerst das Wort geben, denn wir sind hier in Potsdam slash Deutschland. Wie sind aktuell die großen medienpolitischen Aufgaben oder die Themen, die sich in Deutschland stellen? Puh, das ist ein weites Feld. Das haben wir ja eben schon an der Keynote auch ähm, gemerkt. Und erstmal möchte ich ähm, die Böll Stiftung dafür loben, dass sie dieses Thema besetzt und Tagungen dazu macht zum Thema auch Medienpolitik. Wir haben eben am Rande gesprochen, dass sich Medienpolitik ganz viele Leute darunter überhaupt nichts vorstellen können. Was heißt das eigentlich? Was, was macht man da? Und das hat natürlich ein bisschen damit zu tun, dass die Medienpolitik in der klassischen Form immer ganz stark in den Hinterzimmern der Staatskanzleien gemacht wurde. Also ähm, Medienpolitik ist ja deshalb wichtig, wenn man mal so ein bisschen historisch guckt. Wir hatten ähm, einen Missbrauch ähm, des, der Medien äh, im Nationalsozialismus und der sollte verhindert werden und deshalb wurde die Medienpolitik an den Ländern, in den Ländern angesiedelt. Und deshalb ähm, machen eben die Ministerpräsidenten bzw. die Rundfunkkommission die Medienpolitik, was Presse angeht, was den öffentlich-rechtlichen Rundfunk angeht. Ähm, die ganze Medienregulierung obliegt eigentlich in der klassischen Weise bei den Ländern. Jetzt bin ich eine Bundespolitikerin und habe da eigentlich überhaupt nichts wirklich zu melden. Und äh, ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Schwierigkeit, deshalb gibt es so wenig auf bundespolitischer Ebene, die sich da um dieses Thema kümmern und die sich mit Werf da reinbringen, ähm, einbringen. Und ähm, man hat so eine Verschiebung in Richtung Netzpolitik erlebt, ja? also durch das Aufkommen der Piraten. Und ich werbe sehr darum, dass wir mehr medienpolitische Debatten führen, weil jeder hat ja eine Meinung dazu, ob der Öffentlich-Rechtliche zum Beispiel äh, in der Form bestehen bleiben soll, ob man bereit ist, äh, 17,50 Euro oder vielleicht sogar irgendwann mehr dafür zu bezahlen oder nicht. Jeder hat dazu eine Meinung und diese Diskussion findet eigentlich viel zu wenig statt. Also da sind wir schon bei einem der großen Themen, das ist nämlich die Frage der Zukunft, Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Und ähm, ich habe 
das Gefühl, dass da im Moment ganz viel im Umbruch ist. Wir hatten diese Beitragsumstellung von der Gebühr auf den Rundfunkbeitrag. Das heißt, jedem ist nochmal bewusst geworden, ich muss den ja zahlen. Und was kriege ich denn eigentlich dafür? Und da kam sehr viel Kritik auf und die Frage von, wenn wir den Öffentlich-Rechtlichen jetzt auch weiterentwickeln und der mehr im Netz machen muss, weil wir ja viele, viel mehr Verschiebung der öffentlichen Debatte in das Netz auch haben und er dort stark sein soll, da muss er dafür ausgestattet sein und da gab es halt viel Diskussion in der Vergangenheit, darf er die Mediatheken ausweiten, dürfen die Inhalte, die ja von den Rundfunkbeiträgen schon bezahlt wurden, länger im Netz halten oder nicht. Also das ist eine ganz große Debatte, die wir, glaube ich, führen. Und die Frage von, wo findet denn überhaupt gesellschaftlicher Diskurs statt und wie stark sind Plattformen äh, wie Facebook, wie YouTube? Ähm, wir haben die Diskussion um das Netzwerkdurchsetzungsgesetz gehabt, weil wir ja festgestellt haben, ja, es gibt eine Verschiebung des gesellschaftlichen Diskurses. Das hat äh, der äh, Roger de Becke ja eben auch gesagt. Aber die Frage von, wie geht man damit um und wie, ähm, wie wirken diese Algorithmen, äh, wie, wie schaffen die diese einzel- oder fragmentierten Öffentlichkeiten, diese Echokammern, in der ich immer nur die Meinung bestätigt bekomme, die ich eh schon habe. Ähm, was macht das eigentlich, wenn Hass und Hetze dazu führt, dass in anderen Ländern können wir das ganz stark sehen, tatsächlich das dazu führt, dass gegen Menschen massiv mobilisiert wird, also Rohingya zum Beispiel, ähm, da gibt es ähm, Kenntnis darüber, was das für eine Auswirkung hatte. Ähm, der Gebrauch von Nazi-Sprech, äh, also von Begrifflichkeiten, die Menschen diskreditieren ähm, und die dazu führen, dass der Diskurs ein ganz anderer ist, und ähm, reaktionäre Kräfte sich da durchsetzen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, äh, sich dessen bewusst zu sein und darauf auch reagieren zu können, auch wenn wir noch nicht alle Antworten haben. Aber es gibt Vorschläge zum Beispiel, wie können wir Algorithmen kontrollieren? Wie können wir ähm, mit diesen technischen Mitteln umgehen? Oder was müssen wir machen an Medienregulierung, damit es äh, eben auch eine Vielfalt gibt, gibt, die erhalten bleibt und dass Menschen eben auch vielfältige Meinungen wahrnehmen können, um sich ihre eigene Meinung bilden zu können. Das ist vielleicht äh, etwas ausführlich gewesen, aber ich glaube, ja. das sind die beiden wichtigsten ähm, Diskurse, die wir im Moment in der Medienpolitik führen. Anschließend an das, was äh, Roger de Weck gerade gesagt hat, würde ich gerne noch nachfragen. Gibt es eigentlich in Deutschland aktuell auch eine Diskussion darüber, wie Journalismus zukünftig eigentlich finanziert wird, auch jenseits der Sicherung der Öffentlich-Rechtlichen? Also diese Diskussion führen wir, glaube ich, schon sehr, sehr viele Jahre, weil wir ja festgestellt haben, gerade im Zeitungsmarkt, ähm, viele erwarten kostenlose Angebote im Internet und die Medien, also die Zeitungsverlage, haben ja auch ganz viele Angebote ähm, schnell kostenfrei ins Netz gestellt und dann haben sie festgestellt, damit können sie aber eigentlich gar, gar nicht mehr genug Geld verdienen. Die Leute haben die Abos gekündigt, weil sie gesagt haben, sie kriegen es ja im Netz. So, und ähm, diesen, diese Debatte wird geführt, seit ich im Bundestag bin, das ist jetzt seit neun Jahren, ähm, und die Verlage wollten beispielsweise äh, das Leistungsschutzrecht haben. Das heißt, wenn Google einen Link bringt zu einem Zeitungserzeugnis, das dann automatisch auch Geld an die Verleger geht. Das wird über das Urheberrecht soll das geregelt werden. Das war eine sehr lange Debatte, ob man das tatsächlich in der Form durchsetzen soll. Die Bundesregierung hat es damals gemacht. Es ist aber noch kein Geld geflossen. Und ich habe mir immer gewünscht, dass wir auch über Alternativen diskutieren. Und ich habe Gespräche mit Verlegern gehabt, mit Chefredakteuren äh, und genau diese Frage gestellt, wie, wie, wie können wir gewährleisten, dass Journalismus sich zukünftig finanziert? Ne? Ähm, müssen wir über Stiftungsmodelle sprechen, Crowdfunding, alternative Geschäftsmodelle, andere Geschäftsmodelle entwickeln? Und ich hatte das Gefühl ähm, oder habe das immer so wahrgenommen, dass die Verleger zum Beispiel darüber überhaupt nicht diskutieren wollten. Die wollten halt das Leistungsschutzrecht, das war für die so ähm, der große Heilsbringer, weil sie natürlich auch ungern ihre Zahlen veröffentlichen. Viele Verlage haben 
sind mit einer sehr guten Rendite gestartet und haben dann plötzlich ziemliche Einbrüche gehabt, die aber im Verhältnis zu anderen Branchen immer noch relativ gute Renditen sind. Aber weil man diese Zahlen nicht so genau hat, diese Pressestatistiken wurden irgendwann mal abgeschafft. Wir haben das immer gefordert, dass man mal Zahlen hat, ja, dass man auch weiß, welche Unternehmen stehen hinter welchen Häusern beispielsweise, damit man da auch eine Transparenz herstellt. Da sind die nicht besonders kooperativ ja, und deshalb ist diese Debatte so schwer zu führen. Und im Netz kann man eben mit Werbung nur wesentlich weniger verdienen als äh, mit gedruckten äh, Werbeanzeigen. Ich denke, das ist ein Thema, was auch äh, uns heute Nachmittag in Forum B nochmal begleiten dürfte. Wie wird äh, Journalismus finanziert? Äh, Pierre Aski, ich würde gerne äh, mir von Ihnen erzählen lassen über die Lage der Medien und des Journalismus in Frankreich. Äh, Deutsch-französische Achse, trotzdem sind die äh, Zeitungen in Frankreich ja auch ein bisschen anders in der Finanzierung und in der Aufstellung und so weiter. Wie geht es dem Qualitätsjournalismus und der Medienvielfalt und auch dem Medienvertrauen in Frankreich heute? Thank you, thank you for giving me the opportunity to to be here today. Uh, I think um, we, we have to understand that uh, what the world of the media is going through. We, we've been through several simultaneous crises, which have, uh, we, we've had difficulty to identify and to name. One of them is obviously what uh, everybody knows now is the change of model. Uh, uh, Roger Devec was referring to the collapse of the small ads, the change in the advertising sector, uh, the, the shift from print to digital. This is well known and this has been a, a, a huge uh, traumatic moment for uh, uh, the, the media all over the world. I think the number of journalists in the US has been Uh, has dropped by one third uh, in uh, in the few years after the, the beginning of of this media crisis in 2006, 2007. So it's a it's a huge. And in France, we've had for the first time since the Second World War, the number of journalists has gone down in the past three years. Um, so it is uh, affecting the capacity of of the media to cope with uh, their mission. But what has been underestimated and, and overlooked is the crisis of trust, the crisis of legitimacy, which uh, started before the, the rise of the internet. We've had opinion polls in France for the past 30, 40 years uh, about how citizens view different professions. And the, and the polls about journalism have, uh, have gone down for the past 40 years every year Uh, systematically, uh, the trust in journalism has been uh, eroded, uh, and that has. Uh, and so we've had these two crises, which are very different, and which have uh, uh, contributed to what we see today, which is uh, a media world which is very fragile and which doesn't uh, has, doesn't have the means to to play its part in the democratic uh, system, and. And we come to the point uh, where last week in France, for example, a TV crew was almost lynched uh, in the demonstration by, you probably saw the, these pictures uh, about the yellow jackets in France, the, the, these people who are uh, revolting against the, the, the eco tax on, on fuel. Uh, and, uh, and, and so this TV crew from one of the all news channels, BFM, Uh, was almost lynched by dozens of people in, the, in Toulouse in, in one of the demonstrations, which is very strong paradox because BFM is, is, uh, has been probably one of the biggest promoters of, uh, of the Yellow Jackets by giving them open air for hours and hours, and, 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 and then they were the targets of these attacks. And, and, and that raises really huge questions and, and something that Uh, I would like to point. Uh, we've had, um, uh, in all our countries, whether it's in the US with Trump, in, with Brexit, with the elections in Germany, or, or the rise of the National Front in France uh, for decades, we've had 
difficulty to understand what was going on. And, 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 um, and, and we have, a, a, uh, if we take the, the, the look through the media uh, screen, uh, we have that in France where uh, the, the divide in the country is no longer uh, the traditional one, uh, as Roger uh, pointed out very clearly. Um, it's a territorial uh, divide. We have the insiders and the outsiders of globalization. We have that in the US. The voters of Trump are the uh, outsiders. We have that in Brexit, the, 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 you know, London versus the rest of England. Uh, and we have that in France. We have the, the, you look at the map of the uh, second round of the elections last year, and you look at the map of the metropolis, the administrative map of the country, uh, it's the same. You have the insiders, those who live in the big cities, who have access to education, uh, entertainment, jobs, uh, uh, and, and housing, and those who are more and more remote from the centers of power, from the centers of administration, from public service, and from jobs. And this divide finds itself in the way people look at the media. The media have been perceived over the past two, three decades as the media of the insiders, the media of the elite. This, this accusation that has been launched at us, which we often feel offensive. We're, we're not the elite. Uh, we are doing our job. We are the fifth power. We are whatever, um, is not true. Uh, we are indeed the, uh, uh, the media of the insiders in the sense that, for example, the recruitment of journalists. In 30, 40 years ago, it was very open. It was an open profession. You could come out of any, uh, any area of the society and do your way into journalism. It was an open field. More and more, it's been become professionalized we thought it was a good evolution. And journalists, 90% of journalists in France come out of journalism schools. And to access journalism school, you already have made three years of university, usually political science or history or, or the good schools. And, and so the uh, recruitment of journalists has become an elite. Uh, it has become an elite profession. Uh, it doesn't show in the paycheck at the end of the month, but it is an elite profession, and it was. Uh, and, and journalists feel themselves like that. Darf ich da direkt dazu fragen? Uh, sorry. <laughs> Darf ich Sie direkt rückfragen dazu? Uh, auch im Anschluss an die Diskussion gestern Abend würde ich sagen, die Rolle der der Journalistenausbildung hat ja damit zu tun, dass Qualitäts Journalismus gesichert wird. Es gibt da so einen Widerspruch. Also Sie sagen, ähm, Journalismus wird exklusiv, indem der Zugang über Journalistenschulen äh, entschieden wird gewissermaßen. Aber gleichzeitig haben diese Schulen natürlich den Auftrag, dem Journalismus als Profession ein ethisches und handwerkliches äh, Werkzeug mitzugeben, was dafür zu sorgen hätte, dass Journalismus in der Praxis eben nicht ein exklusives Ergebnis produziert. Tabea? We, okay. Eine Frage? Vielleicht ganz kurz, diese Diskussion haben wir ja hier in Deutschland auch gehabt. Muss ich zum Beispiel äh, erst ein Studium gemacht haben? Ja? Oder gehe ich an eine, äh, an eine Journalistenschule? Früher konnte man mit einem Abitur ähm, ein Referendariat bekommen. Das heißt, ich musste nicht mehr studiert haben, da hat das Abitur gereicht. Das ist heute praktisch nicht mehr möglich. Das heißt, wir haben eine Bildungselite, die tatsächlich nicht mehr die Vielfalt der Bevölkerung ähm, auch abbildet. Ja? Und das ist so die Kritik, die wir auch immer wieder hören. Ähm, und ich glaube, das haben Sie auch gemeint. Ne? Also auch die unterschiedlichen Perspektiven, indem man aus unterschiedlichen Milieus kommt, möglicherweise auch unterschiedliche Migrantengruppen ähm, und diese Perspektiven in diesen öffentlichen Diskurs mit einbringt. Yeah, this is exactly right. I mean, we, we are faced with a contradiction in the sense that we've, we've improved the, the, the quality of journalists to improve the quality of journalism. And, but one of the drawbacks that we have overlooked was the fact that we ignored uh, part of the population. And so when today we have this divide between people who don't trust the mainstream media anymore and, 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 and people who do, uh, we, 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 cl we clearly 
uh, are at this uh, cornerstone of, of the evolution of our societies. And so uh, one of the, uh, uh, I attended the talk last night and I thought there was a, a weakness in the conversation in the sense that uh, the idea that you would regain trust from the public by just improving the quality of journalism, I think is, is, is an illusion, is, is, an, is a naive approach to the root problem of our society today, which is this territorial, social, cultural divide. And so uh, uh, we, we should both keep the credibility, the quality of our journalism, but also uh, uh, address this, this Berlin Wall of, of divide that has come uh, up in our societies and which we don't know how to overcome or to, to uh, uh, collapse. And suddenly we have these grassroots revolts like the yellow jackets who are a, a very interesting phenomenon because these are not people who are uh, uh, behind Marine Le Pen. Marine Le Pen is trying to, is running after them. Um, uh, and they are probably her natural voters if there are elections tomorrow. Uh, but their real motivation is the fact that these are people who feel forgotten by everybody, including the media. They don't figure, in, they don't exist in the media. And, and there was a very interesting uh, gap, you know, this week we've had lots of articles in the media in preparation for the Katowice um, meeting on, on uh, uh, the environment on uh, Monday, uh, starting in Poland. And, uh, and so everybody's talking about how the world is collapsing and, uh, and, uh, and uh, we are doomed and blah, blah. And one of the Yellow Jackets was on TV and he said something which has become the symbol of that revolt. He said, you're all talking about the end of the world, I'm talking about the end of the month. And, and, and that catchphrase was very powerful because it, it showed that, you know, um, uh, obviously, uh, environment realities are, are, are a huge thing and should be on our mind and should be at the center of our work. But if we forget the people who have difficulty to get to the end of the month, uh, we, we fail in our mission to cover you know, and, uh, all uh, aspects of life. And that's really, I mean, maybe I'm, I'm a, a little bit emotional because we are in the middle of a, of a political crisis in France due to that. But I think the role of the media, the media didn't see it coming, uh, the media uh, didn't know how to cover that, uh, and, and, and we're still in the middle of it that, that we are uh, as lost as the politicians when it comes to deal with the problems of the society, and that's our main failure probably uh, at this time. Ist das, ein Grund, ist das ein Grund, warum ein Portal wie uh, Rue 89 in Straßburg vielleicht besonders wichtig ist. Ist es wichtig, dass man Medien hat, die in den Regionen arbeiten, äh, gewissermaßen als Trend gegen die Monopolisierung und Zentralisierung? Ist das ein Faktor? So, uh, uh, first of all, I, I don't run uh, Rue 89 anymore. I'm, I'm the co-founder and I, I, I left it uh, two years ago. I'm now working with the French Public Radio, um, France Inter. Um, but this website was the first 100% web-based media in France, was launched in 2007. And uh, it was started out of that realization. I used to work with the Liberation for 26 years. And in 2006, a group of us uh, journalists with Liberation decided to leave to create Rue 89 because we felt that uh, we had been bloggers. I, I, I used to be correspondent in Beijing and I, I had a blog and my colleagues all had blogs on, on Liberation's website. And we had this intuition that through the internet, uh, uh, through the interaction, I mean, it sounds banal to say that today, but 12, 13 years ago it was not. Uh, it was a kind of discovery of the moon. Um, uh, through interaction you could not only uh, in, enrich the, the, the quality of your information by opening the sources. And secondly, you could regain the trust of your readers by having a permanent debate, by uh, getting them included, by having inclusive, uh, this is a trendy word, inclusive uh, media and not uh, top-down. And, and, and that was the, the basis of the 
experiment of Rue 89. Uh, we, we have been very <coughs> successful at first because I think lots of people uh, have taken this opportunity to be part of the media world without becoming necessarily journalist and being in a secure environment. Our rule was that we didn't care who was writing the story, whether it was a journalist or a non-journalist, but journalistic rules would apply. Every story was checked uh, and, and would be validated by a journalist before being put online. And so that was a, a mix uh, uh, that was securing the quality without, uh, by, with, by opening the doors to non-journalists. But we run into trouble because the internet has become a battlefield uh, of ideologies, of hatred, of, uh, uh, of um, uh, non-democratic uh, practices too. And, and we had created an open platform and we were submerged, we were invaded, we were uh, totally hijacked uh, by people who uh, were against it. And, and, uh, and so you could not, uh, uh, you know, it, this was five, six years ago. Um, so we, we were probably the first victims of, of that wave that we now see all over the world. But we could not raise an article about uh, migrants, about Islam, about religion, about any of those topics without having uh, thousands of trolls coming and, and spoiling the, the debate and, and turning it into a, a hate a battlefield. And so uh, uh, the internet is, is, uh, is both the problem and the solution. Uh, uh, I, I still think that technology is uh, a, a, a great thing when it comes to inclusion and to overcome uh, those barriers that I was talking about, but it's also um, been hijacked by those who found there an opportunity to spread uh, whatever uh, they, they want to spread. And, and to come back to my point about the divide, I'm, I finished there, um, we, we, we have realized to our expense that uh, those people who don't trust the, the mainstream media, today have an alternative. And on the internet, you have a huge world uh, that is outside the uh, mainstream media and outside the independent uh, um, digital media that have uh, been created in the past decade, which is spreading disinformation, manipulation, fake news, and so on, and which is a very organized world. Uh, by the populist movements, by the far right, and uh, sometimes by the far left, and which is very uh, detrimental to the quality of public debate, and which is threatening to engulf all of us. Das Internet ist Problem und Teil der Lösung. Nora, <laughs> wie ist die Situation in uh, Orbans, Ungarn? Uh, die Abschaffung von Medienfreiheit stand früh auf seinem Programm oder die Einschränkung von Medienfreiheit stand früh auf ähm, Orbans Programm. Wie viel regierungsunabhängigen Journalismus gibt es in Ungarn heute und welche Rolle spielt Merse dafür? Not so much. Um, yeah, so um, first of all, I'm sorry for my terrible English, uh, but um, um, the problem in Hungary is uh, maybe, so I, I need to speak about this week. So uh, in Tuesday, we just uh, realized that um, most of uh, the Hungarian newspapers, TV channels, radios just um, put in one hand. Uh, that was a shock uh, for us. Um, there was a, a few oligarchs. They were just uh, close to the government, uh, and they had uh, most of the Hungarian media places. But they just, in one day, they put about 250 uh, of them in one hand. In this that, foundation, kind of foundation. Yeah, yeah, yeah. It was a foundation, and um, then, in Wednesday, uh, one of the last and uh, one of one of the biggest rural 
uh, weekly uh, newspapers, uh, which was uh, non-governmental, um, it was just sold by the governmental media empire, and that was in Wednesday, and in Thursday, uh, the last uh, not so big but uh, so important weekly newspaper called Sunday News was, we just realized that it will be closed in the next week. Um, so it's very hard for me to speak about it because in 2010 I just started to write there. Um, so, so for me it's, uh, it's really shocking. Uh, so this is uh, now the situation in Hungary. Um, I'm sorry. <laughs> yeah, um, <laughs> it's very hard to to see that uh, something which you which you built is just closed uh, without. Of course, I know there is a reason, but um, but it's hard to hard to live all with this. Uh, so sorry. Um, Yes, and uh, now there is um, there is um, some uh, portals or uh, one big daily newspaper uh, which is non non governmental, but maybe we shouldn't uh, speak about them like there is independent media because um, there is uh, a lot of things. Which, which is very hard because, uh, for example, um, the government is the biggest advertiser. So we are all uh, depending on, uh, on the ads and um, uh, that's why we, we are in a very heavy situation. Um, so uh, what are we doing now? Uh, Mert said this is um, not a very old thing. Uh, we just started the the news portal last year, uh, but uh, we are, uh, maybe we should call it free, because um, we we have no ads. We are just um, living from our readers, uh, uh, our donators, and uh, we try to build uh, not just the news portal, but, uh, but a platform for Everyone, we we are working with uh, NGOs, with civil uh, movements, activists, um, and others uh, to give them a place uh, to speak about their problems. Um, not, we are writing uh, our articles, but uh, but we have a lot of stories from them, and that's uh, how we. Uh, try to to be a free platform and a free free media, but um, but uh, we have uh, maybe just a few uh, other portals like us, and um, we try to live through the years. Wie findet ihr euer Publikum? Um, How do you find your your readers? How do you find your publics? Uh, wie, wie kommt ihr? Wie werdet ihr? Uh, wer findet euch? Wer kommt in Kontakt? Uh, uh, we try uh, first uh, when we have no portal. Uh, we we were a very big um, group uh, in the Facebook. Oh, we have a, a Facebook. Um, Platform, yes, and um, it's uh, it's about uh, um, it's more than uh, two thousand. No, no, no. Uh, how much? Uh, so it's uh, a lot of readers there, uh, and we tried uh, to build a platform there, and uh, of course we are advertising in the Facebook. Uh, so we are spending a lot of money there uh, to to find our readers, and um, we are in uh, demonstrations. Uh, we are speaking about um, about our main topics uh, everywhere where we should. So so we just uh, find them when 
when they they need it. Uh, when when they when people are in um, heavy uh, situations, we we try to help them, and then we should find uh, our readers. Vielen Dank. In Polen sind die Dinge wieder etwas anders. Uh, Orgota Szczesniak, um, über Polen haben wir gestern Abend auch schon ein paar uh, Punkte gehört. Zum Beispiel, dass es eine Kooperation gibt zwischen Wiborta uh, uh, Gaschetta und dem RBB. <lacht> Interessant. Ja. Um, in Polen ist alles ein bisschen anders als in Ungarn. Wie ist es anders äh, und welche Rolle spielt Oko Press? Uh, first of all, thank you very much for an invitation to Bell Foundation and I believe this is very important that we discuss the media situation in Europe. And I need to say that I'm very moved um, by what Nora has said. And, uh, and also I need to say that in Poland, we follow a situation in Hungary and very often we say with relief, oof, we are not in Hungary, we are in Poland. <laughs> it's a little, <laughs> happily, it's a little bit different. Uh, so yeah, in Poland the uh, situation is not that hard, not that tough. Uh, we still have a lot of, uh, I would say, yeah, free media, uh, private media. They, there are attempts uh, to um, turn down uh, private media. Uh, our government uh, was supposed to introduce the law uh, called anti, um, how to say it, uh, anti-concentration uh, law, and uh, it was supposed to be against uh, foreign owners uh, of the media. But now they are withdrawing uh, from this, uh, mostly because of the intervention of uh, American government and State Department of the United States. Uh, but maybe I would say a little bit more about Oco Press, uh, media I worked for. I work for. Uh, I'm proud to say that uh, this is probably the most rapidly developing media outlet now in Poland. This is fully digital. It was established in 2016. Uh, uh, and uh, in the last month we had uh, 1.1 million readers, uh, which is uh, quite a lot, uh, and uh, which is maybe most important thing is that we are mostly financed by our readers, by crowdfunding. So we are testing this model uh, we were talking about here. Uh, in uh, monthly, we collect about uh, 35,000 euro from our readers, uh, which means that uh, our budget is covered in uh, almost 80% by our readers. Uh, these are not subscriptions, there is no paywall because everything is free, you can read everything, it is open. Uh, so these are like freely, volunt voluntarily people pay how much they want. Uh, some of them pay like uh, five euro or even two euro monthly, some pay more. Uh, and they, why they support us? Uh, because we cover closely changes in Poland, uh, mostly these violations of uh, rule of law and all the changes uh, in law in Poland. But also uh, we cover uh, protests and manifestations in Poland. Uh, this, uh, the moments when people go to the streets. For example, we were the medium covering uh, black protests by women uh, in Poland, but also this protest against uh, Białowieża cutting. Uh, we, were, we were the first, actually the first medium in Poland uh, which had uh, uh, journalists there uh, in the Białowieża forest. Uh, so um, we cover not only law now, 
uh, but also women rights, uh, ecology. Uh, and we were launched as a fact-checking medium. Uh, we were supposed to do fact-checking mostly, but now I have to say that uh, fact-checking is only about 20% of our work. Uh, we publish a lot of analyses uh, of economy, of different social issues, uh, reportages, also commentaries, uh, uh, interviews. Uh, and uh, what is also very important, we are very active on social media. Uh, almost half of uh, um, readers coming to our page, they come from Facebook. Uh, and we have uh, 2,400,000 2, followers on Facebook. Uh, we use uh, Facebook groups to spread uh, our, um, our journalism, our uh, articles. Uh, we um, take part in the conversations with our readers, so we are very interactive. Uh, we not only uh, place uh, something on the internet, but uh, we engage in the discussion. And we also have uh, videos. Uh, we are also active on Twitter. Uh, so yeah, we, we try to use uh, wisely the ways, uh, the, the tools of uh, today's uh, media. And uh, what we also use is emotions. Uh, because our, um, our pieces, our articles are uh, very, uh, uh, <coughs> sorry, uh, like, this is kind of quality journalism, really. We base on statistics, we base on facts, etc. But uh, we use emotions in titles and in graphics. Uh, so when you uh, look at our page, uh, there are like screaming titles very often, uh, big pictures and something which appeals to emotions. Uh, so we try to play on two pianos of quality journalism at the same time and at the same time um, uh, of, uh, of this new kind of journalism, which is more, emo more emotional. So maybe for now. It's a question yes. from, uh, eine Frage von Pierre Aski. Yes, no, I was very impressed by the, the figures you gave about the, the financial support you get from your readers. And I think that's a very, important uh, element. Uh, you will, you probably know that in the UK, The Guardian is now getting more voluntary contributions from its readers than it gets from advertising. Uh, and The Guardian is a huge operation. Uh, and so w whether it's a, a website in Poland or the, the Guardian, which is an old newspaper in the UK, you, you, when you when you have a meaningful impact on the society and people think it's worth having you um, at the moment, at the delicate political moment, both in Poland or with Brexit in, in the UK, uh, or paid subscriptions in the New York Times that have never been uh, as high as, as they are now since Trump was elected, um, people are ready to, to participate financially. And I think this is a break from the previous period uh, which uh, Roger Devec was referring to, which was that everything should be free. And, and, and I think that that uh, uh, culture of free access to everything uh, was on, on one side good and on the other side uh, was uh, very harmful to the development of, of uh, new media because, because we know you need money to run a, an operation uh, uh, and, and quality journalism costs even more. So. Uh, having your readers to contribute voluntarily and not through the, the paywall is a very, very positive and, and meaningful uh, development. We, we are really very proud of, <laughs> of them, of, uh, of our readers, and they are really engaged in our work. They not only pay, but they also contribute. They send us a lot of uh, not only comments, but also insights, uh, really a, a lot of our articles are based on what we took from our readers. And they're also 
criticize us a lot. Uh, but this is really uh, not one way communication with them. And uh, I think they, uh, they prize it also uh, when they pay. Also ich finde das auch sehr beeindruckend, weil wir in Deutschland eben die Erfahrung machen, dass es eben nicht finanziert wird übers Netz. Also journalistische Angebote ist immer noch sehr, sehr gering, was durch Crowdfunding beispielsweise tatsächlich finanziert wird. Ähm, ich wollte aber noch eins sagen zu dem... Ähm, zu der Diskrepanz, die Sie gerade aufgemacht haben, zwischen Emotion und Qualität. Ich finde nicht, dass das ähm, ein Widerspruch ist, weil Journalismus ja immer dadurch lebt, dass man durch Emotionen auf Themen auch aufmerksam macht, um sie dann eben mit äh, Fakten zu unterfüttern. Ich würde da keinen großen Widerspruch, also gerade im Rundfunk- und äh, Fernsehbereich ist das ja genau so, dass man an die Emotionen ganz stark mit Emotionen auch arbeitet, aber trotzdem faktenbasiert es macht. Ja. Also das ist, glaube ich, normal, wenn man Journalismus macht. Das muss ja nicht reiner Faktenjournalismus äh, sein. Was mich aber vor allen Dingen interessiert, ist jetzt auch gerade Ungarn. Wir haben diese Entwicklung ähm, ja sehr, sehr mit großer Sorge beobachtet, ähm, seit Orban äh, die Medien ähm, sukzessive gleichschaltet. Ähm, und wir haben natürlich auch immer gefordert, dass das Europäische Parlament, dass die EU-Kommission dort stärker einschreitet. Wir bekommen Berichte darüber. Wird denn das in Ungarn irgendwo diskutiert? Weil die Frage von Medienpolitik, wo findet die eigentlich statt? Wo diskutiert man genau darüber, was ja unsere Demokratie so stark betrifft? Das ist auch bei uns in Deutschland nicht so, dass wir überall über Medienpolitik diskutieren. Es gibt in einzelnen Zeitungen eine Medienseite, da kommt vielleicht ein bisschen vor. Immerhin hat zum Beispiel der Deutschlandfunk jetzt eine tägliche Mediensendung. Aber Medienpolitik generell, also die Öffentlich-Rechtlichen zum Beispiel, berichten grundsätzlich nicht gerne über sich selber. Ähm, und überlassen das dann zum Beispiel auch den Zeitungen, die das dann eben anders kommentieren, als sie es selber machen würden. Aber immerhin gibt es ein bisschen Diskussionen. Findet das denn in Ungarn irgendwo statt, dass dann tatsächlich darüber diskutiert wird, wenn in den Medien, die gleichgeschaltet werden, ja eigentlich das nicht kritisch betrachtet wird, oder? Um. We have a critical view in, um, in that few uh, uh, pieces. Uh, like, yes, we have a, a, a big portal index, which is the biggest one. There is uh, some critical views, or we have um, um, some um, other portals, but not newspapers. Uh, Maybe we have only one radio and um, one or two TV channels. Uh, oh, sorry. Yes, <laughs> sorry. Uh, and um, and um, a few smaller portals in which we should talk about um, the situation, about the media. Um, but um, and then so what? No, 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 no. Uh, I think um, so. Um, the Hungarian people uh, now understand that they they understand that uh, the situation is not optimal, uh, not right. But uh, there is, um, you know, there is not a newspaper in which we have a blanket that this is government, uh, this is not. Uh, so. Uh, we should talk about it uh, in some ways, but, um, and then so what? Uh, everybody knows that um, the government um, uh, put the same things in all of their uh, media platforms, and um, we, we are smaller than them. Wie wird berichtet über das Verfahren der EU? nach äh, Paragraph 7 der äh, Europäischen Verfassung. Äh, das ist eine spannende Thematik, denn es ist eines der wenigen Instrumente, die die Europäische Union überhaupt hat, um ihre Standards zu verteidigen. Äh, wie, wie wird es rezipiert? Wie wird es 
debattiert in den ungarischen Medien. Um, so, uh, um, as uh, one of the most cruel person in Hungary was uh, last year George Soros, then Judith Sargent in his uh, uh, this year's one. So yes, oh, we we talked a lot about this about the seventh article, but. Um, in the free media, of course. Like, oh, what does it mean? What will happen? Why is this happens? Uh, in the other part, uh, there was just uh, a few sentences about that uh, this is a fight against the great Hung Hungarian government, and uh, there is uh, such a lot of lies in it. Uh, so um, that was the discussion that um, that um, this was only just uh, a, uh, a part of a big fight against Brussels and uh, and Hungary. So, but um, what I, I should say that uh, this is a very interesting question, I think, that how can we today write um, uh, about uh, the important things? And um, we are in a different way uh, from you because um, we, we are journalists first, uh, but uh, all of them uh, in Merza, we were activists or we, we were working in movements or some of them are in parties. So, so we have a very, um, very hard um, line of this uh, activist part. So when we uh, write about anything uh, about our main topics, women's rights, education, health care, social, social justice, so we, we are all, always right about it like uh, what should we do about what we are thinking about what we need to do uh, to be at a better place and uh, we all, all of our articles um, we try to uh, put this focus uh, how how we should do anything for for a better place and maybe our readers of course they are very always criticizing us too but uh, but they um, maybe i think they they are um, um, they want they like us because uh, we we always try to show how uh, people in Hungary can do anything for for a better place. Vielen Dank. Ähm, wir haben noch Platz für Ihre Fragen, ähm, verbunden mit der Bitte, dass Sie das prägnant machen, damit mehrere Leute jetzt noch zu Wort kommen können. Und äh, wir haben hier Kommst du hoch? You Shall I just introduce myself? Um, my name is Shebna Mars. I'm a journalist from Turkey. This is an awfully interesting panel, and I'm delighted to be here. Thank you very much for Henry Ball Foundation and organizers. Um, you were saying that, you know, often you say, thank God we're not in Hungary, but I'm sure when you think of Turkey, you would say, oh, thank God, it's not <laughs> Turkey. When dozens of journalists in jail and we face. It's not only about the number of people in jail, it's the message that it sends out, it's the feeling of intimidation. So these journalists could be released tomorrow, but the feeling of intimidation remains in the public and media sphere. That's another debate. But um, I want to, um, I was listening to your um, address very carefully, and. Although each country has its own dynamics and should be treated separately in order to have a proper resolution, I could associate Turkey's case very much with what you were saying. And I do agree that to a certain extent, yes, journalists are considered to be the elitists. Some of it might be because of the, that etiquette that is required to become a journalist, but also the way that they expose themselves and they're treated as celebrities. But I think the, the, the point in which, at least in Turkey, people had um, seen themselves separating from the professionals of the media and the media in general was 
because of the media ownership. The agenda of the media is no longer determined by the issues that are important for the public, but the issues that are important to the owners of the media. So in Turkey especially, when 90, maybe more than 90% of the media is either in the hands of the government or pro-government businesses, whatever you suffer, whatever you hear about is not relevant. It's the message that they want to get out is essential. So there we have a major problem. And then the online sphere appears to be the, you know, the, the, the first aid. So you have the online platforms that are trying to keep up with that huge propaganda machine that has all the means that you can imagine financial or work-wise. But, and then in the on, online sphere, I was fascinated by the figures that you give is, is huge success. And only, I mean, I wish I could repeat the same statement for a Turkish, you know, um, online portal, but it's not the case because there, and uh, we've been discussing it with our colleagues and with Hungarian colleagues a couple of days ago, um, not only they don't have the possibility to receive advertisements because they do not want to lose the public tenders because each each company each business wants to survive and they the only way they can survive is through public contracts and if their name is seen in a um, in a, an opposition paper or opposition portal, they'll be excluded. That's crystal clear. So you lose the advertisement line, and then you say, oh, let's receive donations, but then there is this very um, strict um, government surveillance on who's doing what on social media. They're following your IP addresses, and you find people, you find the police at your doorstep in dawn rates, because of something that you shared on online media. So how could you convince your reader to donate and make sure that he will not be fired from his public post tomorrow? And the third thing is crowdfunding, or not the crowdfunding, sorry, but the, let's say European funding. As soon as your name is spelled out together with Soros, right? Open society, or... Um, European Union, then you're labeled as the European puppet and, you know, the tools of the imperialist forces trying to separate Turkey. So um, I don't want to sound pessimistic, but we desperate, desperate to trying to find a way out and I'll be delighted to hear your ideas. It's also, um, I think there is a responsibility, there should be a collective responsibility in Europe to support countries like Hungary, Turkey, and as much as we expect that to be the task of the politicians, I think much of it also falls on the shoulders of the um, media professionals because we are one army. I see it that way. And you know, if one room's light is switched off, then it will come to you. I mean, when I was listening to Hungarian colleagues talking about their experience, I was like, oh my God, that was Turkey a couple of years ago. So be aware, it's coming. Or I, I have to say, when I, when I listened to friends in the American media and they were you know, yelling about Trump, I'm like, oh, would you let me tell you what's, what's coming next? Because we've been there, we've seen people doing that. So um, I think more coverage is essential in European media so that the European public opinion would be aware of what's going on to put pressure on the politicians who are basically more occupied with the political interests. I mean, there is no wonder why we do not hear loud criticism from the halls of the European Union about the violations of human rights in Turkey. As long as Turkey is blocking the refugees away, there seems to be some leeway to Turkey to operate the way it is. So what is left is the public sphere, what is left is the media sphere. And I hate, I, I work as a freelance journalist in Turkey and I hate to be, you know, disregarded when I pitch stories about violations in Turkey. It's almost like, uh, that's been done. 
I mean, yes, 13 journalists been rounded up last year. We've done that. So it's, it's not a story anymore. I think it's still a story. And I think the editors should be aware that it is still a story, not only for Turkey, for only, but also for themselves. And um, I'm sorry, it was too long. May I add something? Yes. Yeah, ju sorry, just uh, one more. Uh, I think the, the, the fascinating part of it is the way uh, uh, medias are being taken over, not by army tanks as before, but by oligarchs who are buying them for the sake of the ruler of the day. And, and that's a new way of silencing uh, the media is to take them over financially uh, or force the, the, the sale uh, of, of the media. And that's, that's what happened in Turkey. That's what uh, uh, is happening in, uh, in Hungary. And that's a trend that uh, is really worrying because, uh, because we, you know, you, it's, a, it's a commercial act. It's not, uh, uh, it's not as visible and as, uh, um, as uh, emotion uh, ridden as, as having tanks surrounding uh, the headquarter of a television and, and, and rounding up everybody. So that's a very worrying uh, trend. Uh, on on the, the, the second part of your intervention, I think there is strong solidarity among journalists uh, with the, the fate of Turkish journalists. I'm, I represent here uh, the French uh, Reporters Without Borders. Uh, we are very involved, uh, if only because our representative in Turkey is himself uh, on trial. <laughs> uh, and um, uh, I was part of a solidarity um, operation launched in France where uh, uh, 20 French journalists became godfather and godmother of jailed Turkish journalists and, and raising support for them in their different uh, uh, spheres of influence. And, and that has been very significant. So I think there is knowledge uh, beyond the, the editor's fatigue that you describe very well and which is true. Uh, about the, the repeating uh, story about repression. But I think there is this, this knowledge, uh, and, and it's very important to keep it uh, alive because uh, I, I, I agree completely what happens today in Turkey happens in Hungary and, and maybe happens, you know, nobody is immune from, from that uh, one way or another. So uh, uh, don't worry, we keep it up. <laughs> And I, I would m may uh, add something. Uh, this uh, one million readers of Oko Press is, of course, great success. But uh, we need to remember that in Poland, uh, six or seven or even eight million citizens have only access to public television. And uh, public television uh, nowadays is complete disaster. It is pure propaganda. And probably you would never believe what is shown there and uh, in what way. Uh, and uh, addressing what you said, uh, I also feel that we are somehow showing our solidarity with uh, journalists in uh, countries like Turkey. But of course there is a need for more action and probably from European Union, probably more financing. But with uh, financing by European Union there is a problem that uh, you need to uh, you need to have project, you need to have some very concrete project. And this is, for example, why we uh, take money from our readers, because they are so, some kind of free money. We can do with them whatever we want. And in the European Union, we have to plan, you have to forecast, uh, uh, and uh, the like, situation is dynamic. You, you, you are a journalist. You need to cover what happens. And very often you cannot plan. And I think this is what European Commission and European agencies, they still do not, uh, do not understand, that we need this kind of institutionalized grants, but not grants for projects. Tabi. Ich würde gerne zu zwei Punkten noch was sagen. Das eine ist die Vertrauenskrise. Da hatte sie ja auch gesagt, das hängt ein bisschen davon ab, wer hinter den Häusern steht, wer Besitzer der jeweiligen Verlage oder so ist. Ich glaube, das ist ein bisschen vielschichtiger in Deutschland. Beispielsweise haben wir diese Diskussion ja gehabt, auch aufgrund von Fehlern, die gemacht wurden in der Berichterstattung, die die Glaubwürdigkeit und uns wurde dann offenkundig durch das Netz, also ich denke, 
denke da zum Beispiel an die große Demonstration äh, und die Solidarität, die die Regierungschefs in Frankreich damals in Paris hatten, ähm, wo das Bild irgendwie ähm, transportiert wurde, die stehen da an vorderster Front in der Gemeinschaft der ganzen Demonstranten. Und erst über das Netz wurde dann klar, da ist ein riesen äh, Platz dazwischen, die sind abgesperrt, die haben eigentlich mit den eigentlichen Demonstranten gar nichts zu tun. Und, ähm, und wenn, wenn solche Fehler dann oder Sichtweisen eben in Frage gestellt werden können oder auch ähm, Gegenbeweise angetreten werden und die im Netz offenkundig werden und da bietet das Netz ja auch eine große Chance, ähm, dann ist natürlich schon die Frage, was soll uns das eigentlich ähm, vermitteln, wenn wir dieses Bild über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder andere Medien so gespielt bekommen. Und dann gab es die Diskussion über die Ukraine-Berichterstattung, es gab die Diskussion in Deutschland zum Beispiel über die Frage der Flüchtlinge, ja, dass die meisten Medien ja da die Willkommenskultur auch sehr stark getragen haben, vielleicht auch und da kommen wir wieder zu der Vielfalt der Journalisten, ne? auch aus einer Überzeugung heraus, wir müssen die, die Willkommen heißen, ähm, äh, aber die Fehler oder, oder die Probleme nicht so identifiziert haben und darüber berichtet haben. Und das alles hat natürlich dazu geführt, dass es Gegenöffentlichkeiten dann gab, gerade über die sozialen Netzwerke. Das ist das eine. Was die äh, Solidarität in Europa angeht, ich glaube, unter den Journalisten ist die sehr groß. Ich glaube, unter den Regierungschefs oder den Staaten nur zum Teil. Das hat natürlich auch mit der unterschiedlichen ähm, medienpolitischen Situation zu tun. Also wir haben in Deutschland ein sehr staatsfernes System immer gehabt. Ähm, und deshalb haben wir ja auch den Rundfunkbeitrag, den alle Menschen zahlen, ähm, auch wenn natürlich immer mal versucht wurde, auch ähm, äh, da Einfluss zu nehmen von Seiten der Politik, aber grundsätzlich haben wir das. Wir haben aber in anderen Ländern, auch Frankreich, eine sehr Staats, äh, also die, die Finanzen kommen aus Steuergeldern, es wird gefördert, ja, auch in Österreich, in, in Italien und so weiter. Es gibt äh, viele Länder, wo tatsächlich gefördert wird mit Steuergeldern und da natürlich eine Unabhängigkeit nicht unbedingt gegeben ist, wenn es nicht Mechanismen gibt, die da eingebaut sind. Und deshalb ist es natürlich noch mal was anderes, wenn dann ähm, Staatschefs in äh, Ländern, die dann auch noch der Fidesz-Partei angehören und im Europaparlament in der Gruppe der EVP zum Beispiel sind. Also wir waren in ähm, wir waren damals in Ungarn mit dem Kulturausschuss und haben genau da auch immer diese Fragen gestellt. Und dann hieß es, ja, die sind ja irgendwie mit der CDU, CSU in der Union da zusammen und dann darf man nicht ganz so kritisch sein. Und also man hat es zwar angesprochen, aber so richtig kritisch von Seiten der Politik ähm, war das dann eher verhalten. Ne? Und bis es dann zu dem Verfahren nach Paragraph 7 kam, oder Artikel 7, hat ja gedauert. Ne? Also wir haben ja nicht als äh, europäische ähm, Ebene sofort irgendwie gesagt, Leute, das geht so nicht, das könnt ihr so nicht machen. Ne? Also diese Diskussion gibt es zwar, aber ähm, das war sehr verhalten und sehr langsam. Ja, mein Name ist Erich Binnisch. Ich habe gestern Abend schon ähm, einmal kurz die Stimme erhoben für Community Media, eine vergessene, oft übersehene Form von Bürgermedien, ich will es noch mal tun, und zwar an, anknüpfend an, an Ihre Bemerkung und dann auch die Sprache wechseln, weil wir in unserem Radio vielsprachig arbeiten. Freies Radio Potsdam, hier kleines Bürgerradio ohne Rundfunkgebühr, null, nichts, gar nichts, überhaupt völlig äh, nur aus der Gemeinschaft herausgetragen hier. Ähm, also auch hier in Deutschland gibt es Strukturdefizite radikale Strukturdefizite und mitten im Mediendorf Babelsberg, genau hier. So, ja, ja. Ähm, ich komme erst noch mal auf das, was Sie gesagt haben mit der Diversität. Genau. Ähm, das ist wichtig. Ähm, wir sind eine Gemeinschaft von, von Menschen aus äh, Potsdam, die Stimmen zu Gehör bringen wollen, die üblicherweise nicht gehört werden. Und die gehört werden müssen, weil sie attackiert werden auf der Straße. Also zum Beispiel syrische Freunde, äh, türkische ähm, äh, Kolleginnen, ähm, nigerianische, ich könnte gerade so weiter. Wir haben fünf Redaktionen in verschiedenen Sprachen. Und äh, die bringen Themen hoch, die nicht gebracht werden. Äh, 
Genauso mit den Behinderten habe ich gestern gesagt, ganz konkret hier lokal, ähm, es wird über sie gesprochen, aber nicht mit ihnen und vor allen Dingen nicht dort, wo es dann politisch relevant ist und wo es um die aktive Beteiligung geht. Äh, Kinder, äh, ein weiteres Beispiel, über Kindern. Ja, gelegentlich werden Kinder in Shows oder so, aber was haben Kinder uns zu sagen? Und wie können wir Kinder äh, medienkompetent, demokratiefähig machen, also mit dieser schwierigen Lage umgehen und ähm, tatsächlich mit dem Paradigmenwechsel umgehen, den Roger de Weck äh, beschrieben, diese reaktionäre Zeit, in der wir sind und die fast schon faschistoid zu werden droht ähm, in manchen Teilen her. Also wir müssen das neu lehren und nicht nur irgendwie Journalismus machen. Um, and that's what I wanted to, to, to come back to. It's, it's um, in the movement of community radios, we are thinking from the beginning on as um, European, as international and, and so on. UNESCO's third um, um, leg is community media. It's not only science, education, it's also community media since 1946. And it is a reaction to the experiences of fascism and of World War II, give a voice to the citizens. Yeah. Um, Germany took many years to understand what it means and then discovered open channels. They don't do what they should do. We need free media, free media. Yeah? And these free media, they come now on stage, they will talk about German-Polish cooperation and, and, and others. You can work locally already and you can try to do something and we will we are going in a small scale uh, the way you are going this is what i think is the right way and not only um, go this way but also go with new media digital media and um, become a new journalist and uh, don't rely anymore on the money of uh, classical structures teach um, yeah, you must survive with other means when your structures are destroyed. You, you must rebuild completely media situation in Hungary and in Turkey and in other countries. And we should help. We should do something about it. We should not only talk, we should yeah, uh, give a voice. So please, these um, Turkish colleagues, uh, come to our small little studio, raise your voice, make your broadcast. There is open door. Yeah, please. <laughs> so, yeah. Um, okay. Das war eine Einladung. Wir haben jetzt noch einen Kommentar und dann würde ich euch noch mal kurz das Wort geben und dann würde ich gerne Herrn Mir das Wort geben. No, no, I'm, I'm not going to comment. I'm just going to raise a question. I'm Gökhan from Istanbul. I'm a journalist and lecturer. Uh, my question for Agata uh, Szezniak. Uh, so uh, if I'm not wrong that you have told that the, the un unconcentration law is issued against the foreign uh, invasion uh, in, the, in the national media. But if I'm not wrong, you have said that it's used against the independent media in Poland. Can you expand that a, a bit? Uh, okay, so the situation in Poland is that uh, many media, uh, mostly large, very large online media, are owned by uh, foreign companies. Uh, like, for example, Onet uh, PL, um, the, the largest or the second largest uh, online portal in Poland is, uh, uh, is owned by RASP, G Germany company, and uh, TVN uh, Television, the largest uh, private television in Poland, is owned by uh, Americans now, uh, Discovery. Uh, so, uh, and also a lot of local media uh, in Poland are owned by Germans, by, by German company. And uh, this law, it was called anti-concentration, but the, you know, to sell it, like 
that this is the law against the monopoly uh, on the market. But actually it was uh, uh, supposed to go against any foreign uh, ownership of media in Poland. Uh, but now we, we don't know. From the government we have voices that they are not going to do this or probably not uh, during the, this, uh, this term of, uh, of the government. Maybe the next term if they win. Uh, but for the first three years we were threatened that uh, something like this is going to happen uh, and that this media will be taken over the government or some Polish companies connected to government. Uh, and we know what would happen because we know how public television looks like and it looks awful. Ja, jetzt fast überflüssig zu fragen, ich frage es trotzdem. Nora, was ist äh, Ihr Wunsch an uns? Was ist, die, die Frage ist, äh, wenn wir jetzt nicht nur reden wollen, darüber berichten darüber, was, äh, was die Situation ist, wollte ich jetzt noch mal die Gelegenheit geben, zu sagen, was sollen wir tun, was können wir tun, was würde helfen? In Hungary or? Ja. Read us. Read us. <lacht> And send money. No, no, sorry. Uh, but yes, uh, I think um, in Hungary we we should uh, should be a, a bigger community. So um, we in Mierce we started to to pick up uh, smaller portals, blogs um, to to build a, a, a leftist uh, community. So we we are not. We are proud about it. Uh, so um, I think we we should just speak about uh, our situations uh, and um, and help us, or with our knowledge, how to uh, to f um, to ask um, people to donate, um, to learn how to make uh, good campaigns, uh, fundraising campaigns. So this is a this is a knowledge. But we just uh, started two years ago. Nobody told us how uh, we should do it. Uh, so I think we we should um, talk about um, each other a lot and um, and help us. So we are every time when we. Um, we see a new portal or anything, we, we are very happy because I, I think uh, this is the only way how we should um, do um, our job when, when we are, we, we should be stronger than when we are um, helping each other. Was ich mir wünschen würde, also ich, ich würde mir wünschen erstens, dass wir viel stärker überall in, in Diskussionen, auch im Privaten, über die Frage der Entwicklung der Medien diskutieren und uns dessen bewusst machen. Ja? Also Medienkompetenz wird ja immer gefordert, das ist auch wichtig, ähm, aber es ist trotzdem auch die Frage des Bewusstseins, wo will man eigentlich hin? Und ähm, Facebook zum Beispiel wurde jetzt auch schon mehrmals erwähnt und ich glaube, Viele nutzen das, dass man über Facebook eine andere Verbreitung hinbekommt. Das ist aber auch eine Gefahr, weil wenn man sich anguckt, wie Facebook beispielsweise mit ähm, diktatorischen, autokratischen Systemen zusammenarbeitet und dort äh, ja, die Regierung stützt und die Kritiker ähm, ähm, ja, einschränkt in, in der Verbreitung oder aber äh, der Algorithmus von Facebook, der ja 
kapitalistisch ausgerichtet ist, die wollen ja Kohle verdienen, das muss man sich ja immer vergegenwärtigen und dieser Algorithmus dafür, dazu führt, dass ähm, emotionale Debatten, die viel Hass und, und Aufregung mit sich bringen, ja auch immer noch in den Timelines nach oben kommen, weil die am meisten Reaktionen ähm, nach sich ziehen und diese Reaktionen mehr Werbung bringen, mehr Werbeeinnahmen bringen und deshalb haben die ein Interesse daran. Das ist diese Algorithmenrutsche, ne, die, die man sich immer vergegenwärtigen muss. Ähm, darüber müssen wir uns bewusst sein, wenn wir auch diese Set Netzwerke nutzen und dass die eben nicht alleine das äh, Heil bringen, das viele oder Mark Zuckerberg natürlich immer gerne äh, mit sich bringt. Also von daher dieses Bewusstsein, wie gehen wir eigentlich mit den Medien um, was ist unser Umgang damit? Und dann glaube ich, dass wir und das ist mein, meine große Leidenschaft dafür einzutreten und zu kämpfen, einen starken, ähm, eine starke Öffentlichkeit im Netz entwickeln, die unabhängig von solchen Plattformen ist. Ich wünsche mir einen starken öffentlich-rechtlichen, ähm, me ein öffentlich-rechtliches Medienangebot, wo tatsächlich wieder Öffentlichkeit entsteht, eine größer, größere Öffentlichkeit erreicht wird. Das heißt, die haben die Aufgabe auch zu gucken, wie bekommen sie die Leute aus den kleinen Filterblasen wieder zurück auf eine Plattform, wo ein breiter gesellschaftlich-demokratischer Diskurs auch stattfindet, wo man eben mit unterschiedlichen Perspektiven auch konfrontiert wird und nicht nur in seiner Filterblase äh, hockt. Und wenn wir dies auch noch europäisch ausrichten können, ja, um eine europäische Debatte zu führen, weil das ist ja auch Aufgabe gerade des Öffentlich-Rechtlichen, ähm, nämlich für die Integration zu sorgen. Das ist ein großes Ziel. Ja? Und ähm, das ist auch, glaube ich, etwas, was manchmal so ein bisschen äh, von einigen Leuten aus den Augen verloren wird. Ähm, wir haben eigentlich in Deutschland ein echt tolles System, das ja der BBC damals nachempfunden wurde. Wir haben das föderal aufgestellt. Und wenn wir das verbreitern auf eine europäische Plattform, ich glaube, ähm, dann profitieren letztlich alle davon. Und dann haben wir auch, vielleicht können wir dann mehr Solidarität auch üben, mehr Diskussionen führen und auch die Länder unterstützen oder die Journalisten unterstützen, die Öffentlichkeit unterstützen, die eben von, äh, von den Regierungen zum Teil etwas abgeschnitten wird. Pierre Eski. Genau, es darf mal geklatscht werden. Um, my wish is for more citizen support for the new generation of media. Uh, I think it's still uh, too weak, too, too, <coughs> too hesitant, because Uh, very often people confuse the criticism, the legitimate criticism of, of media with the delegitimization of the media. Uh, there is a, a, a soft border, uh, invisible border between uh, having a public debate about what the media do, which I think is sound and is normal and is, uh, and is uh, useful, uh, and Uh, refusing the legitimacy of the media in a democratic environment, which is something that very often prevents people from supporting the new generation of media that have been created in the past 10 years and which are still very fragile. And I think, you know, this comes back to the point of uh, uh, the Polish experience or the, uh, the uh, Guardian and so on. Uh, uh, readers' support is the key to independent media. Uh, we, we live in a dangerous world where uh, many forces, whether the, those who control the media or those who oppose the media, are uh, very powerful. And I think the third force should be the readers. And they are still not heard any, uh, enough. Agatha, what is, Entschuldigung, Agatha, what is uh, your abschließende statement in this round? Uh, so, firstly, I would like to address this uh, problem of Facebook because, uh, for sure, it's Facebook is not only solution; it works for us very often, but also it's part of the problem. And when Facebook changed uh, the algorithm, uh, we also experienced the drop in our readership because of it. So we are aware that we are dependent on these huge companies like Facebook and Google's, and it's problematic. But uh, what I wish for, I, I have a wish. Uh, regarding us journalists uh, because very often we are part of the problem and uh, I've 
liked very much what you said about uh, media of the elites and the perception of uh, of media by the public. Uh, and I think we very often too much focus on politicians. And of course, it is very tricky, especially in the situation in the countries like Poland or Hungary. Uh, and they say awful things, and they do awful things. But uh, I would say that we would never fight with them if we only cover their words and uh, their actions, and we do not uh, see somewhere further uh, beyond uh, the current situation and beyond uh, the current politicians and their words. So, this is for me. Vielen Dank dafür. Jetzt darf geklatscht werden zum Beispiel. <lacht> Herzlichen Dank an diese Runde. Das war sehr spannend.